Hi friends, welcome to Lino's Kitchen. Apa inna te recipe? Ninggal tamne lakka kanda bola tenne. Oru atti poli black forest cake ana. Idu wangkar tasty ana. Pinna wangkar simple ana onda kan. Arg kwe nenggilu onda kan bacaunne oru cake tenne ana idu. Pinna i video le, nang korsi detail ay tellam parai nonda. Apa beginners nakke easy awam endi tana idu. Apa i easy black forest cake engen onda kan? Nama kan noka. Anu endi aadin tenne oru bowl edka. Ini lagi kita nak kita rendu velia motta jerkam. Ini motta cake ni dekumba, aduh room temperature layer kena. Ada itu, nama le fridge ini half an hour mumbai untuk portat itu bakkanam. Aba ini motta nama kau tu nanna itu beati dekam. Ibu da beatan deh untuk awasnya illa. Nama kau ingat kaya orang deh orang whisky aje tu just untuk beati dekam madhi. Aba jani ibu da motta nanna itu beati dekam tuhanda. Ini ini lagi kita nak kita half cup oil jerkam. Ada itu enna. Ibu da butter illa jani use ini nadi. अब नमले एन्ना चेयर करना केक नल्ले सॉफ्ट आय रखे हम फ्रिज़ी वेच्चा लो नल्ले सॉफ्ट आय तो नहीं रखे पिन्ने रेंडर टीस्पून वैनला एसेंस पिन्ने जान इड़ते करना द बटर मिल कान अपन निंगड़ा अवधे बटर मिल का अवेलेबल अलेंगे नमक इधर वीटी तने अंडा का इप्पन जान इवधे वीटी � Orang 10 second zonder microwave itu dekka, alenggi arah mana kau orang beli baca madhi. Enne itu adi lekik orang tablespoon vinegar, alenggi lemon juice. Ini leh itu mana yang lain jarka. Enne itu nanna itu mixi itu, orang 10 minit adi resti amakkan. Apa anggana cair itu adi dana itu. Apa tenan amuk kana ini pala untuk piringnya berenda boleh tu nom. Apa adi dana butter milk. Apa orang cup butter milk, ni aku dekik itu tuan de. Enam itu window nanna yang untuk beti itu urka, itu semua orang untuk mix sama mandi tanah. Pinne ini lagi, nama kita urik kapu curu alang jerkan, apai curu alang jer kumpa koresha koresha mana jerkan, alenggi, mana motta alang kukai pom. Apa korsch jer tertentu mixi don drinkan, apa adun nanna itu mixa itu under. Apa nama kita wet ingredients ready itu under. Ini nama kita nama kita dry ingredients ready aki edkam. Anu mandi, wear urik bowl edka. Ini lagi, saya ada dua cup maida edit itu under. Apa ini lagi, kita ambil dua cup panjang sari yang kita cairkan. Pinnya cairkan dah tu mukal cup cocoa powder. Apa ini cocoa powder orang naik cedekan. Adilnya lumps berada di kian ana, alang katta berada di kian ana. Kita ambil naik cedekan. Pinnya dua teaspoon baking soda, satu teaspoon up, pinnya satu 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 teaspoon baking soda, अब इधर कई गुण रहना है ना हमको मिक्सी दे रखा मैं लोगों ने नन्ना ही तो ना योजित चुवे रहना मैं लोग कंबाइन आवना अत वैरा ना हमको इधर मिक्सी दे रखा ऐने तो ना हम की ड्राई इंग्रेडिएंट्स वेट इंग्रेडिएंट्स लेके चेयर कम अत ऐसे ना हमारे बैचेस साइड चेयर करना आधी एक कोर्स चेयर का पिन्ने मिक्सी Tiri anggota mixi yang bad lata. Just nama kita ya maida ada. Aida kana diri kena beri. Ada itu a white color bahagian dengan kana diri kena beri. Mixi itu dekat. Nama kita over mixi yang beri. Anak cake itu cerit dry out type pon ada. Pinnya ada nama kita itu ponggat tidak. Angan tak ke perasaan beri. Nama kita over itu mixi yang beri. Aku. Apa just on ini combine itu beri. Nama beri. Matra mixi aku. ओके अपन नम्मरा केक बैटर रेडी आये टोंडे इस चिरे थिन बैटर आये रखी है मतलब इधर लूज बैटर आये रखी है इन्हीं नम्मर के इधर बेकिंग आम वक्का अब बेकिंग आम वक्का ने नूम्बर है ना निंगल ओवन प्रीहीट इधर वक्का नम 180 डिग्री ले एक पाँच तीन मिनट उन्हें प्रीहीट या ना आदियम एंड Ini kek kadeh loti putih kita diri kita mandi tanah, nampuk easy aite kek portot terkam betul. Apa ni? Saya ni ada dua nine inch pan ready aki tuhanda. Ini tu, ini batter equal aite nampuk dua pan lekik mudi kya. Ini kek batter orang under nampuk empat layer kek itu. Ada itu dua pan ni le, pinnya ada half aki cut terkam. Angan ori kek nampuk half aka. Angan empat layer. अब निंगा को अन्येंगी नाल लेयर केक का का अलेंगी रंड लेयर वैनेंगी निंगा की ये क्वांटिटी एल्ला क्वांटिटी उन्न रिड्यूस ही दा मधी हाफ आईट अब निंगा को रंड लेयर केक अंडा का अब न्यान ये वड़ा रंड केक अंडा कर नोंडे अन्येंगी निंगा रंड केक अंडा का अलेंगी नाल लेयर आ का 
ഒരു കേക്ക് വിത്ത് ടു ലെയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ഹാഫായിട്ട് റെഡ്യൂസ് ചെയ്താൽ മതി എല്ലാ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെയും ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ പാൻ എടുത്തിട്ട് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് തട്ടൊന്ന് തട്ടണം അതിലെ എയർ ബബിൾസ് പുറത്തോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്നിട്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇനി ഇത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെക്കുന്നുണ്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഹാഫ് അൻ അവർ തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് അപ്പോൾ എല്ലാ ഓവനും വേറെ വേറെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു തേർട്ടി മിനിറ്റ്സ് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ഒരു ടൂത്ത് പിക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക അത് ക്ലീൻ ആയിട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ അത് ആയി നിർത്തം അതിൽ ഇപ്പോഴും വെറ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലൂസ് ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നെയും പിന്നെയും വെച്ച് അതാവുന്നവരെ ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് നന്നായി ബേക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടില്ലേ നല്ല അടിപൊളി കളറില്ലേ നല്ല ചോക്ലേറ്റി കളറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് കണ്ടോ സൈഡിൽ നിന്നൊക്കെ വിട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡെക്കറേഷൻ പാട്ടിലേക്ക് കിടക്കാം അപ്പം അതിന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കി എടുക്കണം ഞാനിവിടെ ഷുഗർ സിറപ്പ് ഓൾറെഡി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് വെള്ളത്തിൽ അര കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ആ പഞ്ചസാര ഒക്കെ ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ എടുത്ത സിറപ്പാണിത് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു ആറേഴ് ചെറി നന്നായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്തതാണ് അരച്ചെടുത്തിട്ട് അതൊന്ന് അരിപ്പയിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കണം ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ചെറിയുടെ ഒരു ഫ്ലേവർ അല്ലേ അപ്പം ഞാനിവിടെ ആൽക്കഹോൾ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനെ അരിച്ചെടുത്ത ചെറിയുടെ സിറപ്പ് നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്ന സിറപ്പിലേക്ക് ഒഴിക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കേക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെടുക്കണം അപ്പോൾ അത് എടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ശരിക്ക് തണുത്തിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ കേക്ക് എടുക്കരുത് പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ അത് പാനിൽ നിന്ന് എടുക്കാവൂ നമ്മൾ കേക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ ഇട്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അത് എടുക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഇളക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ഇത് ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റുമ്പോൾ ആ പ്ലേറ്റിലും ബട്ടർ പേപ്പർ വെക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലേറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ഇത് ഒട്ടിപ്പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഏത് പ്ലേറ്റിലോട്ടാണ് മാറ്റുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ ബട്ടർ പേപ്പർ അല്ലെങ്കിൽ ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ഈ കേക്ക് ഒന്ന് ഹാഫാക്കി കട്ട് ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി ഞാനൊരു സെറേറ്റഡ് നൈഫാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നൈഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നല്ലതായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും നല്ല മൂർച്ചയുണ്ട് ഈ കത്തിക്ക് അപ്പം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഈ കത്തി ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കത്തി എടുത്തിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും മതി പക്ഷെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെ ഒരു സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ പതുക്കെ പതുക്കെ കൈ സ്ട്രേറ്റായിട്ട് തന്നെ വെച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ എന്നാലേ നമുക്ക് ആ കറക്റ്റ് ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അപ്പം ഇത് ബിഗ്നേഴ്സ് ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ ആദ്യം പതുക്കെ ചെയ്താൽ മതി ഒരു ധീർദിയും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പം അതാ നമുക്കിത് ഒരു കേക്ക് തന്നെ രണ്ട് ലെയർ ആയിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ഒരു ലെയർ മാറ്റുന്ന ആ പ്ലേറ്റിലും നിങ്ങൾ ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ വെക്കാൻ മറക്കല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലേറ്റിലെല്ലാം കേക്ക് ഒട്ടിപ്പിടിക്കും ഞാനിത് പറയുന്ന എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ കുറച്ച് കേക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് വന്ന മിസ്റ്റേക്സ് ആണ് ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞു തരുന്നത് അങ്ങനെ രണ്ട് ലെയേഴ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ഈ കേക്കിന് ജസ്റ്റ് ടു ലെയേഴ്സേ യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ മറ്റേ കേക്ക് ഞാൻ വേറെ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു കേക്ക് അതായത് രണ്ട് ലെയർ കേക്ക് മാത്രമേ ഞാൻ എടുക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പൊ ഇനി ഈ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന ഒരു ലെയർ കേക്ക് നമുക്ക് കേക്ക് ബോർഡിലേക്ക് മാറ്റാം ഞാനിവിടെ ഒരു റൗണ്ട് കേക്ക് ബോർഡാണ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ക്രീം ഓൾറെഡി വിപ്പ് 
ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് ഈ കേക്ക് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കാം അപ്പൊ ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡി ആക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ ക്രീം നന്നായിട്ട് വിപ്പ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ബൗളും ബീറ്ററും കൂടെ ഫ്രീസറിൽ കുറച്ചു നേരം വെച്ചൊന്ന് തണുപ്പിച്ചെടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം നന്നായിട്ട് വിപ്പായി കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി ഈ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് തണുത്ത വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ മാക് ടോപ്പ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡിന്റെ വിപ്പിംഗ് ക്രീം ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഈ ക്രീമിൽ ഓൾറെഡി ഷുഗറും വാനില എസൻസിന്റെ ഫ്ലേവറും ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് പ്ലെയിൻ ക്രീം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഐസിംഗ് ഷുഗർ അല്ലെങ്കിൽ പൊടിച്ച പഞ്ചസാര പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പൊ ഈ ക്രീമിൽ ഓൾറെഡി അതൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇത് ഡയറക്ട്ലി വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുവാണ് അപ്പൊ ആദ്യം സ്ലോ സ്പീഡിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് സോഫ്റ്റ് പീക്സ് ആയി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സ്പീഡ് കൂട്ടാം മീഡിയം സ്പീഡിലേക്ക് ആക്കാം എന്നിട്ട് സ്റ്റിഫ് പീക്സ് കിട്ടുന്ന വരെ വിപ്പ് ചെയ്തെടുക്കണം അതായത് ആ ക്രീം നമ്മളിങ്ങനെ പൊക്കി എടുക്കുമ്പോൾ വീഴാത്ത ആ ഒരു സ്റ്റേജ് ഇല്ലേ അതാണ് സ്റ്റിഫ് പീക്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ അതുപോലെ ഇരിക്കും അപ്പൊ അതുവരെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം പിന്നെ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ക്രീം ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉള്ള ടെൻഡൻസി കാണിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രീം അത് സെപ്പറേറ്റ് ആവും അതായത് പിരിഞ്ഞു പോവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓവർ ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ജസ്റ്റ് സ്റ്റിഫ് പീക്സ് ആവുന്നവരെ മാത്രമേ ബീറ്റ് ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ക്രീമും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ കേക്ക് എടുക്കാം അതിലേക്ക് ആ സിറപ്പ് എല്ലാം അബ്സോർബ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ക്രീം നമുക്ക് ഒരു ലെയർ ആയിട്ട് ഈ കേക്കിന്റെ പുറത്തേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ ഈ ക്രീം സൈഡിലേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാരണം ഈ കേക്കിന്റെ ഔട്ടർ ലെയറും ഈ ക്രീം തന്നെയാണ് നമ്മൾ വേറെ ക്രീം ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇത് സൈഡിലേക്ക് ആയാലും ഒന്നും ഒരു കുഴപ്പമില്ല അപ്പൊ ഒരു ലെയർ ക്രീമും നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ ഒരു ഈവൻ ലെയർ ക്രീം നമ്മൾ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച ചെറീസ് എടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് റെഡ് ഗ്ലേസ് ചെറീസ് ആണ് നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ചെറീസ് എടുക്കാം എനിക്കിപ്പോൾ ഇതാണ് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതുണ്ടാക്കിയപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ആയിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ചെറീസ് ഞാൻ ഒരു എട്ട് പത്തെണ്ണം ഒന്ന് ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഈ ക്രീമിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ആ ക്രീമിലേക്ക് ഇത് ഒട്ടിയിരുന്നോളും എന്നിട്ട് നമ്മുടെ അടുത്ത ലെയർ കേക്ക് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ആ ലെയറിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ സിറപ്പ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് വീണ്ടും ഇത് ഒന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കുക ആ കേക്കിലേക്ക് ഈ സിറപ്പ് എല്ലാം കൂടെ അബ്സോർബ് ആവണം പിന്നെ നമ്മൾ ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്തതും ഒന്ന് സെറ്റായി വരും അപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇത് ഫ്രീസറിലേക്ക് വെച്ചാലും മതി ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് സെറ്റായി കിട്ടും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ലെയർ ഓഫ് ക്രീം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം ഇതിന് പറയുന്നത് ക്രം കോട്ടാണ് അപ്പോൾ ഈ ആദ്യത്തെ ലെയർ ക്രീം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ക്രീമിൻ്റെ പകുതി വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാൻ കാരണം ഈ കേക്കിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ ക്രംസ് എല്ലാം വരും അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ക്രീമിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ക്രീം നമ്മൾ പിന്നെ പൈപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ ഈ കേക്കിൻ്റെ ക്രംസ് ഒക്കെ കാണും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ക്രീമിൻ്റെ കുറച്ച് വേറൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ട് വേണം ഇതിന് ക്രം കോട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം നമ്മൾ ഇനി ഈ ക്രീം മൊത്തം ഈ കേക്കിലേക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യാം സൈഡ്സിലും ടോപ്പിലും ഒക്കെ നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആൻഡ് ഇത് ഒത്തിരി പെർഫെക്റ്റ് ഒന്നും ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം പിന്നെ നമ്മൾ പൈപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ ചോക്ലേറ്റ്സ് വെച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സോ അത്രയും പെർഫെക്റ്റ് ആവേണ്
അപ്പം ഇനി ബാക്കി വരുന്ന ക്രീം ഞാനൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഓപ്പൺ സ്റ്റാർ നോസിലും വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ പൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു റോസറ്റ് ഷേപ്പിലാണ് പൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ റോസ് പൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് വേണമെങ്കിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഇടാം ഞാനിപ്പോൾ റോസ് പൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ചോക്ലേറ്റ് ഇടുന്നത് ഞാനിവിടെ സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ബാർ എടുത്തിട്ട് ഒരു ഗ്രേറ്ററിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് ചേർക്കാം അങ്ങനെയും ചെയ്യാം സ്പ്രിങ്കിൾസും ചേർക്കാം നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചേർക്കാം അപ്പം എൻ്റെ കയ്യിൽ ഈ ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ ഓർത്തു അത് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കേക്കിൻ്റെ മുകളിലേക്കൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ സ്പ്രിങ്കിൾസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഇത് സൈഡിൽ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അടിയിൽ ഒരു ട്രേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വലിയ പ്ലേറ്റ് വെച്ചിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം ആ സ്പ്രിങ്കിൾസ് എല്ലാം താഴെ വീഴുന്നത് നമുക്ക് പിന്നെ അത് തന്നെ എടുത്തിട്ട് ഈ കേക്കിൽ വെക്കാം അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ സൈഡിലും സെൻറ്ററിലും എല്ലാം സ്പ്രിങ്കിൾസ് ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സൈഡിൽ മാത്രം ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾസ് പിന്നെ ടോപ്പിൽ ചോക്ലേറ്റ് ഷേവിങ്സ് ഗ്രേറ്റഡ് ചോക്ലേറ്റ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ ഇഷ്ടമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ സൈഡിലും കൂടെ ബാക്കി വരുന്ന ക്രീമും കൂടെ പൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ പൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ സൈഡ് ആംഗിളിൽ നിന്ന് ക്യാമറ എടുക്കാൻ വിട്ടുപോയതാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ആ ഷേപ്പ് കാണാൻ പറ്റില്ലായിരിക്കും ഞാൻ ജസ്റ്റ് സ്വേൾസ് ആണ് ചെയ്തത് വേറെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം കാരണം ക്രീം എന്തായാലും ബാക്കി വരും അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ക്രീം ഒത്തിരി ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം അതങ്ങനെ തന്നെ വിട്ടേക്കാം പിന്നെ ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ മറന്നുപോയി നമ്മൾ ക്രീം തേക്കാൻ മീൻസ് ക്രീം ഫസ്റ്റ് ലെയർ കൊടുത്തില്ലേ അപ്പം അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആ കേക്ക് ലെയറിൻ്റെ അടിയിലായിട്ട് ബേക്കിംഗ് പേപ്പർ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പം നമ്മുടെ ബോഡേലൊന്നും ആവാതിരിക്കും നല്ല ക്ലീൻ ആയിട്ട് കിട്ടും നമുക്ക് കേക്കിൻ്റെ സൈഡ്സും എല്ലാം ഒത്തിരി മെസ്സി ആവത്തില്ല അപ്പോൾ അതാ ഞാനിപ്പോൾ പൈപ്പിംഗ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ മെസ്സ് ഒന്നും നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ബോഡയിലോ അല്ലെങ്കിൽ കേക്ക് വെ വെക്കുന്ന ആ ട്രേയിലോ ഒന്നും ആവത്തില്ല പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പൈപ്പ് ചെയ്ത റോസറ്റ്സിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഓരോ ചെറിയും വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്കിൻ്റെ സിഗ്നേച്ചർ ആണല്ലോ ചെറി അപ്പം നമുക്ക് ചെറീസും വെച്ച് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഞാനിവിടെ വൈറ്റായിട്ടിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തെല്ലാം ഞാനിവിടെ ചോക്ലേറ്റ് സ്പ്രിങ്കിൾസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം അതാ നമ്മുടെ അടിപൊളി ബ്ലാക്ക് ഫോറസ്റ്റ് കേക്ക് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ കേക്കിൻ്റെ ഡെക്കറേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇനി ഇത് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ഒന്ന് റെഫ്രിജറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും നിങ്ങൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് വെക്കണം ഭയങ്കര സോഫ്റ്റ് ആണ് കേക്ക് ഭയങ്കര മോയിസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് ചെറിയുടെ സിറപ്പ് ഒഴിച്ചാലും എല്ലാം നല്ല ഫ്ലേവർ നല്ല ചോക്ലേറ്റിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഉണ്ട് സോ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ആൻഡ് ഇനി ബിഗ്നേഴ്സിനും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കേക്ക് തന്നെയാണിത് സോ ഐ ഹോപ്പ് എവറി വൺ വിൽ ട്രൈ ഇഡ് ഔട്ട് ആൻഡ് നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻസ് എല്ലാം സജഷൻസ് എല്ലാം താഴെ കാണുന്ന കമൻസ് ബോക്സിൽ ഇടാൻ മറക്കരുത് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കാനും മറക്കല്ല് പിന്നെ ചാനലിലേക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബും ചെയ്യണം അപ്പൊ ഇനി വേറൊരു റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ അപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആ അടുത്ത റെസിപ്പി കാണണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തുവാ ചെയ്യണ്ടേ ആ ബെൽ ഐക്കൺ കാണുന്നില്ലേ അതിലും ക്ലിക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ല് അടുത്ത റെസിപ്പിയുമായിട്ട് വരുന്നവരെ ചേക്ക് ബൈ ബൈ ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ലീനോസ് കിച്ചൻ